一朝舔狗被人欺，六年舔狗被人骑。我跟 H 是当红小生莫成的地下恋情，长达六年，是他的贴身经纪人兼保姆。直到我发现他和 H 是最有权有势的商家，千金商膝在一起。他不知道的是，他上赶着的是假千金，我才是商家真正的千金。莫成，晚上回家吃晚饭嘛，我准备了很多，金总晚上要请主演去吃饭。下次吧，我听着电话那头冰冷的声音，冷漠地打断我的话语，我没有反驳他，像以往一样默默给他安排明日的行程。跟莫成在一起之后就没有过过生日了，他太忙了，忙到总是会忘记。我应该习惯的。我很想告诉他，金总那边的饭局只是过场，他知道的。他明明可以不去，今天是我的生日，我却站在热闹的大街上，看着手里写着他名字的蛋糕，怔怔发呆。这是一家私人蛋糕店。因店内小众的设计非常出名，圈内很多大腕都是在这里定做的。店员在我走之前还絮叨：“现在喜欢这个明星的小姑娘好多啊，这个蛋糕我今天看到好几个。”我是他女朋友，我小声但坚定地告诉他这个事实。那些小女孩都是这么说的。不过姐妹，你长得很漂亮，你这种颜值放在娱乐圈也是天才了。不过我最喜欢的还是娱乐圈的新贵商希。又是 H 是最有钱的千金，人还这么漂亮可爱，一点公主的架子都没有。据我的小道消息，商希今天也过生日，不过还是祝你生日快乐啦！我默默抱着蛋糕走在热闹的大街上，人人都喜欢的商希，商家大小姐，我却喜欢不起来。那时因为拍戏在离 H 是很远的乡下，商希跟莫城讨要我晚上陪他睡觉，莫城跟我说去陪他一下，他以前没来过这种地方。我想到惹谁都不能惹这个投资人，为了莫城我就去了。他害怕一个人睡，让我睡在床边的地板上陪他。我想去沙发那里，他却说那离他太远了，不算温暖的春天。就这样，我蜷缩在冰冷的地板上一个晚上。他只是一个被爱宠大的女汉子，还莫成当时是这么跟我说的。对呀、啊，不像我是一个孤儿。回到了我和莫成的那个家，空旷阴冷包裹住了我。我看着餐桌上我和莫成的合影，少年修长挺拔，站在槐树下。星眸渐眉，神色凝和淡漠。照片里的女孩眼神紧紧追随着少年，爱恋从嘴角倾泻而出。一直是这样的，无论是之前的少年，还是现在的莫城，都是一样的。他的性格是淡漠的。和我在一起，也是因为我的死缠烂打。事业，我插上了生日蜡烛，双手合十，准备许下和去年一样的愿望，和他一起岁岁年年。手机不合时宜的响了起来，我以为是莫城要回来了，激动的打开手机，看到微博弹出的提醒。莫城和商希的合照，照片里他牵着商希的手，面对镜头笑得温柔又开心。热搜配文是：当代顶流小生与财阀千金的恋情生日手公开。我的眼泪倾泻而出，滚烫的泪珠浇灭了岁岁年年的蜡烛。怎么可能呢？没见过的事情，怎么可以相信？这是当初保护我的莫城告诉那些同学的话。我一直放在心底，我相信莫城，我要亲眼去看一看。我顾不上擦干眼泪，从商希的生活助理那里得到了生日宴会的地址和门票。我看着在黑夜里散发着灯光的古堡，没有目的性的朝前走去。突然，一双手从边上的草丛出来，把我拉到了一边。力道太大，我的手腕一阵发疼。你怎么进来的？听见他声音的那一瞬间，我的心里像被人用手掐了一把一样，又酸又疼，眼泪立马涌了出来。我用手飞快地抹掉。我做噩梦了，莫城。我看到新闻头条了，那是假的，对不对？这个地方不是你该来的，你回去吧，不要胡闹了，好吗？我送你回去。我自欺欺人的想去牵他的手，不出我所料，他避开了。尽管我心如刀割，我还是拒绝了他，义无反顾往来路出去。我遇到了商希，他面带嘲弄的看着我，黎夏烟是这个名字吧？在公司经常听他们提起你呢。明明长得一副姿色。非要留在莫城身边当助理，他穿着昂贵的定制礼服，双手环抱，眼神里带着嘲弄。你不会以为莫城会喜欢你这种一穷二白、什么都没有的人吧？你是怎么进来的？我商家可不会给你这种阿猫阿狗门票。商希说着说着，往前走一步，想拽住我的手，我紧跟着后退。他没想过我会闪躲，他步伐不稳，直接倒在了地上。呜、哦、呜，夏烟姐，我只是想带你去前厅入座。莫城快步走来，把他扶起来，眼睛随即看向我。我的鼻子突然酸得厉害，声音微微颤抖。阿成，我没有，是他，他刚，他像是陌生人一般，冷声质问，甚至不听我解释。黎夏烟，你别太过分了。莫成，你不要这样说夏烟姐姐，我想她肯定不是故意的。伤心像是换了个人一样，潋滟的眼睛里盛满了委屈的泪水，一边用手擦去眼泪，一边无用功的替我开脱。我爱了六年，我最信任、最喜欢的男人。
，此时在我面前抱着别的女人。一阵风吹来，带着凉气，我出门着急，甚至没有穿一件外套，双手紧紧拽着我的包，想以此获得一点力量和温暖。原来你在这里，我找你很久了。我措不及防的抬头，撞进了一双深邃的眼神里，精致的五官如同工艺般的雕刻。只见他脱下精致的外套，就往我身上披。顷刻间，被陌生的味道所包围，萦绕在鼻尖的檀香味，让我莫名感到一阵安心。我没有躲避，看着陌生男人的举动，莫成面色隐隐不悦。你和他是什么关系？你还是管好你怀里的哦，商小姐吧。他居高临下的看着莫成和商西，商西看着这个陌生的男人对我的保护，大大的眼睛里写着无辜和考究的对我说道：“夏烟姐姐，你好厉害，进来这么一会，就在宴会上认识了这么帅的哥哥，比不上你。”表面一套背后一套，过往不利的表演突然被人回怼。商西本就装得可怜兮兮的脸色更加暗了暗。莫城像是第一次认识我一般，认真的看了我一眼。莫总，没想到今天小女生日，您会大驾光临。就在这时，商家老爷子来了，在生意场上总是被奉为座上宾的商老，对着这个陌生的男人点头哈腰，还颇为高兴。商西，还不快，快跟莫总打个招呼。这可是尹氏家族墨家最年轻的总裁莫敬之，商西脸上是遮盖不住的震惊，一改刚刚的态度，默默总好。没想到商家的女儿这么的没有教养，薄唇轻启，吐出的话语让商西脸色不好极了。但是墨家这个字让商西不敢造次，商老爷就像刚刚的莫城一样，不问清楚，直接拉着商西跟默默总鞠躬道歉：“您能来，我已经很高兴了。小女哪里得罪你了，我教训她，这个不成器的。”从小被我宠得无法无天了。商老爷明明是在说要教训他，手却轻轻地拍了拍商西的肩膀，嘴角的笑容宠溺而又无奈。莫敬之，我脑海中疯狂搜刮，想不起来是谁，但是看着这张脸又是异常熟悉，好像在哪里见过。他转身便要走，看我没有动作，拉着我的手就走。我转过头，深深地看了莫城一眼。莫城也静静地看着我，看着我们手掌相握处。我一步一步跟着这位莫总走到了门口偏僻处。谢谢，我看着眼前这个俊美异常的男人，把手抽了出来。不过我们好像不认识，你为什么要帮我？他望着空了的手掌，眼神晦暗不明。你不记得我了？他似在回忆，低声喃喃。我看着他对我很熟悉的样子，脑海中闪过一段回忆，忍不住纠正他。没有不记得，我看你很眼熟，跟我以前在孤儿院认识的一个玩伴很像。但是他怎么可能被墨家领养？因为墨镜之太高了，我只能把脖子扬起来，认真的跟他解释。不经意间看到了他下巴上的那颗痣，激动的抓着他的手，带着泪珠的眼睛里泛着惊喜。你你是小七，真的是小七。墨镜之看到我激动的样子，忍不住伸手摸了摸我的头。我没有被领养，我是墨家人。之前因为家族内部原因，被暂时放到孤儿院一段时间。墨镜之只说了一半。隐士家族的腥风血雨，让他这些年没有时间来寻找黎夏烟，他只能在背后默默资助他读书学习。这两年，靠着雷厉风行的手段和毒辣的眼光，让他一跃成为墨家当家人，他才有时间来寻找当年的约定。墨镜之带我上车，把我送回了家。临下车前，他给了我一个盒子，西夏烟，这里面是我送你的生日礼物，你失去的，我会帮你夺回来。生日快乐！说罢，不等我反应便走了。我在家里打开了那个盒子。我看到了两份 DNA 报告，一份是商西和商老爷的，显示并不匹配；另一份则是我和商老爷子的，显示匹配。那时在孤儿院，我看着新来的男孩，非常好奇他怎么不与人讲话，便时常在他身边烦他。那时候的我一遍遍地告诉他，孤儿院是我的家，但是我肯定还有个家，我的家里人肯定会来接我的。我不是没人要的孩子，小七，你也不是，小七，我会保护你的，我才不需要你保护。莫城一整晚都没有回来，我没有像以往打扰他。我静静地坐在桌前，看着这个被我每天擦拭的合影，一口一口地吃着画的面目全非的蛋糕，脑海中泛起那时的回忆。作为孤儿的我，是没有钱去上大学的。我得到了陌生人的资助，但是在高中，因为我孤儿的身份，霸凌我的事情是常有的。那时候有人污蔑我是小偷，只有莫城站了出来，神色一如既往的淡漠，没有见过的事情。怎么可以相信？他那时是这样说的，就像昨天一样。我已经见到了真相。他好像一直都没爱过我，从生活的角角落落，我都可以感觉到，一切都是当初我的死缠烂打，一厢情愿。我毅然决然地把照片扔进了垃圾桶，把自己的行李全部收拾好，准备离开这个住了六年的爱巢。打开门时，正巧遇到回来的他。你不要再闹了，好不好？昨天我都看到了，你推上西，你以前明明不是这样的。
鼻下烟，他还是跟以前一样，还有那种即将成为豪门女婿的一丝丝高傲。我静静地看着他表演，看着回忆里的少年逐渐变形，淡漠的脸落入这名女力的欲望海里，模糊不清。我不会再回来了，莫城。祝你和商西百年好合。莫城伸手想要拉住什么，但是像昨天他无声拒绝着我一样，我避开了他，大步往楼下走去。我看到了莫静之的车，上了他为我打开的车门，在莫城的目光里扬长而去。我看着认真开车的莫静之，轻轻询问道：“我真的是商家的女儿吗？你当年被人故意偷换，那人不忍心杀害你，但又不想放过你，便将你丢在了孤儿院附近的河边，让你自生自灭。金院长及时发现了你，就下了你。”商西呢？他是谁？鸠占鹊巢。他只是当年那伙人为了报复商家，随便找的一个孤儿，插足我感情的人。那个有着千万粉丝、亿万身家的商千金，竟然是假的。我双手紧握成拳，表面维持着平静，内心却早已惊涛骇浪。多么可笑！莫城迫不及待赶上的是一个假千金。我最爱的男人欺我孤身一人，爱早已变成了恨。我以前答应过你的，我会找到你的亲生父母。属于你的都会给你拿回来。莫静之的话让我想到了我和他在孤儿院的时候，他那时候虽然长得很精致，但是瘦瘦小小的。院长总是关照他，让孤儿院的其他小朋友很是不满。那时候我不知道为什么总是站在他面前保护他。虽然那时候他脸臭臭的，说不要我保护，但有一次也是在那个河边，年纪大的小朋友把他的玉扔到了河中央，戏耍他。看着瘦瘦小小的他就要冲进河里，我一把拉住了他，跳了进去。我觉得那个玉佩一定是小七的家人留给他的，不像我是被金院长在河边捡来的，什么也没有。小七要回家的，我在河里找到了他的玉佩，但也因为不会水，院长把我救出来之后的事情我都记不清了。我就记得那几天，小七在我耳边疯狂念叨：“你要等我，我会给你找到父母的。”黎夏烟，你一定要等我。初春的阳光总是带有迷惑作用。就像现在，我看着认真开车的墨镜之，竟然诡异的和儿时的他重合了。他再也不是儿时瘦瘦小小的需要保护的那个人了，现在竟然可以保护我了。我带你回商家，他们会喜欢我吗？不喜欢你也没关系，你的位置该拿回来。墨镜之独特的车标一路畅通无阻开进了商家，到了古堡后面一座造型森严的房子里，我看到了一位垂暮老人，虽已年过八旬，但还是可以看到他眼神中的那一丝不同于寻常老人的锐利。他拄着拐杖，一步一步向我走来。对不起，这些年让你受委屈了。回来了，回来了就好。谢谢你，墨家小子。如果不是你，这辈子都不知道真正的宝贝外孙女，这些年竟都在外面吃苦。当年商家一跃成为 H 市的榜首，不少对家眼红，明的不行，竟然对年幼的孩子下手。说到激动处，商老爷子拿着拐杖在地上狠狠地敲了起来。没关系，我和夏烟本身也是旧识。墨镜之从进来开始。便一直静静地站在一边看着这一切，这是他第一次开口。商老爷听到这话，拍着我背的手微微停顿，我心里了然。一个是承欢膝下宠爱了二十多年的孩子，一边是莫不相识的陌生人，即使血浓于水也没用。商家的错误不应该由你来承担，孩子。后天我会通知所有人，给你举办一个盛大的回归宴会，像商西小姐那样的吗？和生日宴会不一样，孩子，你会喜欢的。不得不说，商家是真的富有。我心里暗暗咋舌，佣人带我从厕所回来，路过的狗都穿着名牌。遛狗的佣人亲切地唤小狗为夫妇，夫妇金色的毛发在阳光下闪闪发光。他第一次见我这个生人，朝着我疯狂摇尾巴。我摸了摸夫妇的头，听到了娱乐圈被誉为“黄莺”的声音。我当是谁呢？土不拉几的，这年头怎么什么人都可以进我家？别拿你的脏手碰我家的狗。狗的衣服你赔不起的。我抬头看着这个霸占我的身份二十多年的人，心里只觉得命运捉弄人。商西，你真的是商家的女儿吗？商家可以培养出你这么刻薄无耻的人吗？商西向着我这边蹲了下来，摸着富富的头，朝我笑着说道：“不然呢？你以为商家的女儿会是你这种垃圾？”他双手朝前把我推倒在地，慢悠悠地站起。嗯，进来一次是偶然，两次就有点蹊跷了。看来门卫有点玩忽职守了。很快便要到后天的宴会了。商家老爷子临走之前给了我好几张银行卡，说是弥补我这些年。我毫不客气地收下了，毕竟我收下的只是商西这些年花销的零头罢了。以前作为莫城的经纪人，公司其他人总是劝我说我这个颜值不去选拔可惜了。是莫城一遍一遍地告诉我，演艺圈是一个名利场，有他一个人在里面受苦受累就好了，让我安心地做他破雨一下的小鸟。在离宴会的开始的一天前，我正式提交了辞去经纪人一职位。你终于想通了
：“夏烟，你这个颜值终于可以发挥用处了。我们公司正好新推出了一个综艺节目，孤儿院献爱心的，你可以作为素人参加。不过那个节目，莫城和商希也会参加，你介意吗？”我抬眼看着路过办公室门口的莫城，随意的说道：“没事，就相识罢了。他们越恩爱，我看着也越放心。”宴会当天，我身着淡蓝色的礼服。在商家书房里，看着我的亲生父母和商老爷说要对外宣称我是商家遗失在外的小女儿，跟商希用姐妹相称。我垂眸听了半晌，只问了一句：“商希知道吗？”商母擦了擦眼泪，不太自然地牵着我的手，对我温柔说道：“夏烟，我们没有告诉小希，她不是我们亲生的。你也知道的，小希一直是一个单纯善良的女孩，这一切不是她的错。以后你们就是亲生姐妹，她会很喜欢你的。这么多年委屈你了。”商父接着说道：“墨家是隐士家族，你可能不知道，你以后要在他面前帮衬着小希一点。上次在花园里的事情就过去了，明明我才是最大的受害者，现在他们考虑的还是商希，我该知道的。从见到商老爷子第一面就知道了，只有他一个人，父母也就是他们，甚至没有出现。如果不是墨镜之这层关系，我连家都回不了。在花园里，我又见到了商希，这次还是我们两人，他没有掩饰对我的恨意和深深的厌恶。”林夏烟，我觉着我和你长得一点也不像，你怎么可能是我的妹妹呢？你只是一个外来者。是啊，我觉着我和你也不像，难不成你不是我姐姐？你应该知道，我做了 DNA 检测的，我答应不告诉商母她才是孤儿，但可没说不可以暗示她。她愤怒地把手中的杯子扔在了地上，一把将我推倒在地。倒地的瞬间，手不受控制地碰到了玻璃碎片，鲜血顺着手心往下流。我不顾手心的疼痛，站起来擦了擦。故作轻松地说：“恼羞成怒了吗？不知道是不是戳中了他的心事。”他脸色一白，随即不知道想到什么，他眼神带着嘲弄，对着我微微一笑。只不过是孤儿院里没人要的野猫罢了，我没理会他，径直去向了舞会。但是，一路走过去，大家看着我一直都在笑，我感觉到奇怪，但我找不到原因。直到看到了莫城，他一脸见到脏东西用难以忍受的表情对我说道：“夏烟，你的裙子上面这是沾染到什么？”怎么这这么黄？莫城的表情，还有周围的人们，让我感觉回到了高中时代。大家像看着路边的小狗一样看着我，我感到非常窒息。这时我闻到了熟悉的檀香味，是墨镜汁。他把他的外套直接披在了我的身上，周围发出了一声声的惊叹。人群中一位贵气的人小声道：“这不是墨家的掌门人吗？这种场合怎么惊动他了？商家这个女儿不得了啊！墨家，那个隐士家族，是啊。”听着周围的声音，商希本来看好戏的脸直接冷冽成冰，手紧紧捏成了拳头。我被墨镜之带到了商希的面前，在大家面前，墨镜之拿着水杯毫无预兆地泼到了商希的身上。我清晰地听到了大家的惊叹声，还有商希呼吸片刻的停顿。如果我发现有下次，这杯水就不是泼到你脸上这么简单了。说罢，不顾在场所有人的反应，墨镜之拉着我走到车里。走之前，我看到商母心疼的给商希擦身，唯一投射给我的眼神是怪罪。嘶，好痛，轻一点。知道痛你还装，这是可以忍受的。黎夏烟，有我在，没有什么事你要忍受的。在真人秀节目即将开始的前一天，官媒发出了主角阵营的定妆照，里面的素人照片是空白的。导演组留下了一个悬念，网友纷纷对这位素人表示好奇。不知道是谁传出了爆料，在去参加《给孤儿院送去温暖》这个节目前，出现了一则关于素人的新闻爆料，也就是我。素人美女竟然是情妇，里面的我和一个陌生男人的接吻照片，这个男人很老且不认识。这一看就是 P.S. 的照片，却惊起了网友们的热议。随即，伤心那边发出了通知，明里是说表示支持我，支持领导的选角。内里的意思，好像我就是靠着裙带关系去的节目。本就敌意满满的网友，这次恶意几乎溢出了屏幕，纷纷跑去官媒底下一顿喷。这女的一看就不是好东西，长得跟狐妹子一样，跟商希简直不能比，怎么跟我们小希千金比？她也配？听说以前是莫城哥哥的助理，不会私底下占我们莫城的便宜吧？网友纷纷叫嚣着不要我参加节目。就在这时，我接到了一通陌生的电话。你回家我都没来得及送你礼物，喜欢吗？这份临时补送你的礼物。电话里那头是网友的小西千金。就算我把这段话放到网上，也没人会相信我，他们只会相信他们所看到的，他们想看到的。我挂掉了他的电话，又接到了莫城的来电，他不分青红皂白直接问我，照片里的人是谁？小西，你什么时候变成这样的？他似乎是在试探什么，语气着急地说道：“是不是那个姓莫的干的？”小西说了，姓莫的阴晴不定。
不是一个善茬。你不要因为我和你之间的事情瞎做决定好吗？在决定参加节目的时候，我就准备好了承受这一切的准备，因为伤心，我对莫城早已死心。现在的莫城对于我来说，就像一个陌生人，陌生就算了，还带有点厌恶。姓莫的对我很好，你管好你的宝贝伤心吧，跟伤心有什么关系？你说没关系，那边没关系呗。另一边，在墨家高层的办公室内，正在开会的众人感到了一阵阵深入的寒意。墨镜之拿着手机的手音太用力，而阵阵发白。这个新闻马上让他消失。听到这话的众人无端的松了口气。问题可以解决就好，在冬天享受天然冷气空调可不是一件好事。也不知道是谁这么不长眼，惹了墨总。本来一直缄默不言的官媒，立马发出了辟谣声明，列出了图片是辟的证据，并且表示会对造谣的人追究到底。由于照片已经提前被暴露出来了，索性官媒也不藏着掖着了，发出了一张我儿时的照片，里面的我抱着院长妈妈，笑得天真烂漫。配文是：长大要记得回家。网友就像水草一样，随着水里的波浪，两边倒，又回到儿时的孤儿院。不一样的是，这次身边站着无处不在的摄像机，还有几位重量级别的明星。柳池是娱乐圈新贵，跟商西经常结伴出席发布会，冠有娱乐圈好姐妹之称。此时眼神里却满是嘲讽的看着我，我不知道何时惹过他，便把头转过去，不予理会。山鸡妄想成凤凰，有三分颜色就想作威作福，也就小溪心地善良，给你三分薄面。我警告你，你少在莫城和小溪身边转悠，真是林子大了，什么走地鸡都有。以前和莫城在一起时，我总是小心翼翼，想到自己的身份。总是觉得配不上他，现在好了，可以露出自己最真实的一面了。柳池被我这句话气得直直跺脚，全然没有往日高贵的样子。不过幸好现在摄像机还没正式开始拍。夏烟，你不要这样说柳池，他也是为了你好，他怎么说也是你娱乐圈的前辈，你不应该这样的。啊、uh, ，姐姐，我从小就没有父母亲教养，讲话难免带点粗鄙，不像你，锦衣玉食的长大，身边总是有些猫呀狗呀的能给你做护驾呢。说罢，我便转身离开。我们的任务是让孤儿院的孩子感受有爸爸妈妈的一天。我分配到的孩子叫小果冻，五六岁的年纪，却异常乖巧。小小的他一大早就穿好衣服，在凳子上乖巧的等着我跟他喂他吃早饭。他吃了半天，就剩番薯，怎么样也不肯吃。我没有想尽办法让他吃，问了他，他说不想吃。之后我摸了摸他的头，把番薯吃掉了。摄像机都等着拍我劝小果冻不要挑食，似乎都没想到我会吃掉，连我拉着果冻去外面做早操都没及时跟拍到。弹幕一片震惊，他好不负责呀，为什么就直接自己吃掉了？不是常规操作，不是应该劝小朋友不挑食吗？如果是我妈，肯定让我不要挑食，可能是一位尊重宝宝的妈妈。楼上算了吧，这女的一看就是博眼球，也就一张脸能看了。看好了，娱乐圈新晋花瓶，做早操的过程中没过一会，伤心的小朋友桃子便浑身起疹子，众人惊讶万分，急忙送去了院医。一问才知，是小朋友不要吃芒果。伤心劝小朋友不可以挑食，妈妈会生气，然后劝宝宝吃掉了。之后发现孩子对芒果过敏，对不起，宝宝，妈妈也没想到你会对芒果过敏，对不起。泪流满面的伤心被镜头拍到，因节目采取直播的形式，所以网友看到了全程，纷纷发来弹幕安慰伤心。谁知道小孩子会因为芒果过敏啊？他好像一个第一次带孩子的新手妈妈，呜呜哭得好可怜。不过还是可怜宝宝了。对比隔壁下烟，伤西做的有点太表面了。楼上滚开，什么阿猫阿狗都能跟我们家小西比。果冻知道桃子生病之后非常难过，小心翼翼地问我：“妈妈，我可以去看小桃子吗？”他是我的好朋友，我亲了亲果冻的额头。你的好朋友，妈妈当然要带你去看了。没想到我去的时候看到了伤西在滴眼药水，一边滴一边愤怒地骂：“什么破小孩，居然对芒果过敏？过敏自己不会说吗？垃圾节目！如果不是莫城，我才不打算来呢。”真是倒霉啊！活该没爹妈要。他所处的房间是休息室，平时不会有人去的那种。他没想到我会过来，一路跟随我的摄像机也拍下了全过程。他再也维持不住自己的表情，用手指着我：“烟烟，你知道的，我最近演戏有点累，总是会胡言乱语。你胡言乱语我可不知道，但是摄像机好像知道。摄像大哥，伤心恼羞成怒，双手伸过来便要打相机。”这部综艺，我们商家也是投资人，我劝你快点删掉。网友纷纷炸成一锅粥。啊、uh, ，你们的小西，节目组一定在玩什么新的模式，一定是的。楼上的不是叫我滚吗？别自欺欺人了，真是恶毒的女人。商母在家看到了全程，眉头一直紧蹙。后面这段秒删，但还是被不少网友记录截图了下来。
：“林夏烟，你别以为你攀上了我们夏家你就了不起了。爸爸妈妈说了，暂时让你待着，以后这个家都是我的。”我看着一旁不知所措吃了大瓜的摄像机师傅，无声的勾了勾嘴角。想不到吧？网络上清纯可人还有钱的商溪，背地里是这种吃相。你还是管好你自己吧。伤心，我带着小果冻回到了孤儿院的场地，又到了中午吃饭的时间。这次我还是依着小果冻，他想吃什么我便喂什么，不想吃我便自己吃掉。小果冻有点疑惑地问我：“你怎么跟院长妈妈不一样？”院长妈妈说：“不能挑食的。”那你为什么不吃番薯？弟弟出生之后，奶奶说带我出去玩，给了我好多番薯，然后他就不见了。会想妈妈，不想吃的东西，妈妈不会逼你的。眼眶不自觉地湿润起来，我飞快地用手抹了抹眼睛。身旁的摄像听完小果冻的话，都不自觉地眼带怜悯。是我错怪了，呜呜，小果冻又乖又可爱。果冻不是挑食怪，呜呜。如果我没记错的话，黎夏烟以前也是孤儿吧？可恶，没想到会突然被刀，突然就粉上人美心善的夏烟、嗯。傍晚的时候，我一个人走到了当初被找到的河边，呆呆地坐在那里。我找到了我的妈妈，但是她现在已经是别人的妈妈了。那个女孩享受着本来不属于她的母爱，被宠爱的那么理直气壮，真的好羡慕。林夏烟，我找到你了，我们俩以后就是好姐妹了呀！看着突然出现的伤心，我的无语写满了脸上。你在玩什么新型花样？没什么呀，只是觉得你之前过得很惨而已。当孤儿一定很可怜吧？我也只是今天才知道，我竟然不是爸妈亲生的。你知道吗？在我眼里，你只是个突然闯进我家的野鸡。第一次我推你没推成，如果不是莫城来了，我还要打你呢。之前在宴会上，我故意找人把你的礼服弄脏，大家看着你的眼神让我好舒服，你知道吗？你怎么就这么阴魂不散呢？和你那没出身的弟弟一样，你不知道小时候爸妈有多爱我，我想要什么他们都能给我，商家上上下下都疼急了我，妈妈想生二胎的，我小时候就觉得爸妈的爱只能是我一个人的，再生一个。夺走了我的爱怎么办？说起来，那个孩子还是因为我才没的。如果不是我不小心把玩具洒在地上，妈妈也不会摔跤呢。没想到现在又冒出了一个你，我倒吸一口凉气，难以置信地看着伤心。爸爸妈妈这么爱你，你怎么可以这样对他们？对呀、啊，我不应该这么对他，你也不应该回来，你就应该和那个成型的弟弟一样去死。只见伤心的脸又白变红，眼神也逐渐变得阴冷，他双手狠狠朝前发力，我被他推到了河里。恍惚间，我听到伤西哭泣的在喊救命。由于不会游泳，我渐渐地沉进水里。我在水里沉沉浮浮地看到了墨镜之。在晕之前，我看到他的眼神里闪着惊人的目光，向我游来。烟烟，妈妈对不起你，对不起。烟烟，你快醒醒！我醒来看着挽着我手臂默默擦泪的伤母，眼睛里写满疑问。您怎么在这？伤母的眼神里满是伤心，眼泪盈满了眼眶，怎么擦都擦不完。你被伤西踢到了河里，是莫总及时赶到，跳下去把你救上来的。妈妈差一点就又失去你了。你和伤西的所有对话都被隐藏摄像机拍了下来。你恨我吗？夏烟，我看着知道一切的商母，我脑海里闪过做孤儿的那些年，只觉得委屈。我很想您，我紧紧抱着失而复得的妈妈，痛哭出声。因为节目是全程直播，所有人民都在电视前看到了伤西的那一出大戏，也知道了原来伤西才是那个孤儿。一直顶替我的身份二十多年，网友纷纷倒戈。以前夸伤西有多厉害，现在辱骂就有多狠。我的天啊，世界上居然有这么恶毒的女人！你们看到了吧？那时候还没剪掉那一段，直播的时候我看到了。我靠，富豪的惊人大瓜，吓坏我了。那个女明星眼神好狠毒。楼上，我有一个朋友想要那个视频，求求了。私我，我有。黎夏烟太无辜了，那个就他的那个男的好帅。你们看到了吗？好帅。我看到了，那个莫城肯定也不是好东西，一锅炖。我有一个朋友说，以前莫城好像和黎夏烟谈过，这个伤西好像还是第三者，狗血啊！这几斤狗血了，太可怕了。由于涉及到了商家子女这种隐秘的事情，节目的后一段被急忙删减，只播出了一会，但还是被有心网友留下了部分图片。伤西的所有作品纷纷被下架，一瞬间跌入谷底。医院楼下的咖啡店，我看着眼前这个陌生又熟悉的男人。你又救了我，莫静之。我只是顺路，你一直在片场。我投资的，顺路来看看你。在医院门口，我遇到了莫城，因为他跟伤西的恋情之前声势较大，导致这次伤西的事情也严重影响到了他的资源。医院门口，他和伤西似乎在吵架。我都说了，我们之间已经没有关系了。你这种蛇蝎心肠的女人，我看透了。
。我现在都知道了，之前的一切都是你故意做出来破坏我和夏烟感情的。我现在要去找夏烟，我要跟他讲清楚。你去跟他讲啊，你看看他还爱不爱你。莫静之拉着我想往另一边走，我安抚的拍了拍他的手，向着莫城他们走去。好巧，这不是老熟人吗？燕燕，我对不起你，之前都是商西蒙骗了我。莫城，我希望你跟商西百年好合。至于你说的蒙骗，我觉得并没有。无论是之前我在地板上睡一晚，还是他推我你骂我，或者是他让我当众出丑，这些都是你看着，你默许的。燕燕。你知道的，这么多年我最爱的就是你了。无论你是不是商家的女儿，我都爱你。我本来都不想说的，既然你都说到这个份上了，那我就要一吐为快了。自己费尽心思攀爬的对象是个假的，迫不及待扔掉的是真千金。我要是你，我脸都疼。不知道你的脸疼吗？莫大明星，怎么现在看到他对你没用处了，马上要放弃他了？真不愧是你呀，二手男。烟烟，我没有，都是他，都是他骗了我。伤心难见的沉默，静静地看着我，没有说话。我回头看见了伤母，明白了，妈妈，小西好想你。我回家没看到你，伤心眼里噙着泪珠，却没落下，看着好生可怜。小西，现在我不是你的妈妈了，你害得我差点又一次失去我的亲生女儿，还有我那未出生的孩子。我们母女缘分已经绝了，没有送你进监狱，是我对你最后的宽容。那家已经不属于你了。伤心像是被扯掉了最后一层面具一样，疯了般对着我喊：“凭什么？凭什么？你为什么要回来？你就应该去死！”伤母被吓得往后倒退，然后痛哭出声。最后，保镖把伤心拉走了。我看到保镖带走了伤心，便放心的跟墨镜之去到了车里。黎夏烟，你知道我看到你在水里，我有多害怕吗？这个世界上只有你知道我那一段过往，只有你明白我。我没有给他继续说话的机会，狠狠地扑在他的身上，用尽浑身力气抱住了他。在我破碎时，拾起我的他。如果没有墨镜之，想必我现在还是破碎的、难以拼凑的存在。没过多久，我看到了网上一则新闻爆料，里面是我和墨镜之亲吻的图片，配文是新晋宝藏清纯小花和隐士财阀大佬的恋情疑遭曝光。我开心的留言，好帅，好帅，好帅！但是忘记披马甲，虽然及时删除，还是被网友很快的捕捉。啊啊啊！他好可爱，这个男的，没错，就是那天进水里的那个。这门亲事我答应了。墨家高层的办公室内，墨镜之看着新闻没忍住，勾了勾嘴角。众人，天晴了，莫总笑了，我们又行了。在听到伤西的消息是很久以后了。听说之后，莫城要分手，他缠着莫城以死相逼，没有分成。莫城的资源因为伤西也一落千丈，之后竟然哄骗伤西去赔上头大佬。当然，这跟我都没有关系。我看着镜子里的四个人，勾了勾嘴角，我有自己的小家了。